హలో ఎవరి వన్ ఈ వీడియో లెక్చర్ లో మనం డిగ్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ సిలబస్ లోని యు హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ వాట్ యు లవ్ బై స్టీవ్ జాబ్స్ అనే లెసన్ ని చూడబోతున్నాం ఇది ఒక స్పీచ్ స్టీవ్ జాబ్స్ గారు స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ యొక్క నేపథ్యమే మన ఈ లెసన్ మరి ఈయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ స్టూడెంట్స్ కి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అనే విషయాలని మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం ఈయన యొక్క లైఫ్ స్పాన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ లెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఈయన జీవించారు మరి ఇప్పుడు ఈయన గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం స్టీవెన్ పాల్ జాబ్స్ వాజ్ ద చైర్మన్ సిఇఓ అండ్ కో ఫౌండర్ ఆఫ్ యాపిల్ కంప్యూటర్ ఒక దిగ్గజ సంస్థ అయినటువంటి యాపిల్ కంప్యూటర్ కి ఈయన చైర్మన్ గాను అలాగే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గాను వ్యవహరించారు అంతేకాకుండా ఈయన యాపిల్ సంస్థను స్థాపించడంలో కో ఫౌండర్ గా కూడా ఉన్నారు హీ ఈజ్ వైడ్లీ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ పైనీర్ ఆఫ్ ద పర్సనల్ కంప్యూటర్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్ సెవెంటీస్ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సర కాలంలో వ్యక్తిగత కంప్యూటర్లలో వచ్చినటువంటి మార్పులలో ఈయన ప్రధాన పాత్ర పోషించారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అది ఎలాగో మనం ముందు లెసన్ లో తెలుసుకుందాం ద ప్రజెంట్ స్పీచ్ యు హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ వాట్ యు లవ్ వాజ్ హిస్ కమెన్స్మెంట్ అడ్రస్ టు ద గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆఫ్ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద యుఎస్ఏ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో యుఎస్ఏ లోని స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ లోని గ్రాడ్యుయేట్స్ ని అడ్రస్ చేస్తూ చెప్పినటువంటి స్పీచే మన ఈ ప్రజెంట్ లెసన్ ఇన్ హిస్ స్పీచ్ హీ షేర్డ్ త్రీ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ హిస్ లైఫ్ that illustrated his guiding principles mari speech lo ina three stories cheptunnaru aa three stories dwara tana yokka principles ante tana jeevithamlo evaithe paatincharu ee vidhanga aina success sadincharu vaati gurinchi explain cheyabothunnaru ee three stories lo mari aa guiding principles ento kuda chuseddam manam okka sari first ad vachesi do what you love antaru ina అంటే మనం ఏదైతే ఇష్టపడుతున్నామో అదే చెయ్యండి అని దాని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ఇండల్ యువర్ క్యూరియాసిటీ అంటే మీకున్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంటలైజ్ చేసుకోండి అనేది సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ట్రస్ట్ యువర్ ఇంట్యూషన్ అండ్ పర్స్ యువర్ ప్యాషన్ ఏదైతే మనలో కోరుకుంటామో దాన్ని పూర్తిగా విశ్వసించండి అంటున్నాడు ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి మీ డిజైర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పర్స్యూ చేయండి అనే ప్రిన్సిపల్స్ ని ఈయన కట్టుబడి ఉన్నారు దాన్నే స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు సో ఈ విధంగా తన గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ తో పాటు త్రీ స్టోరీస్ ని ఆయన షేర్ చేస్తున్నారు మరి ఆ త్రీ స్టోరీస్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ లెసన్ ని మనం ఆటోబయోగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న లెసన్ గా భావించాలి అందుకల కారణం ఏంటంటే ఈయన చెప్పినటువంటి ఈ స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో అందులో తన యొక్క లైఫ్ లో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు చెప్పబోయే త్రీ స్టోరీస్ లో కూడాను ఈయన లైఫ్ లో జరిగినటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి అందువల్ల మనం ఈ లెసన్ ని ఆటోబయోగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న లెసన్ గా ట్రీట్ చేయాలి మరి చూద్దాం ఫస్ట్ స్టోరీ ఏంటి అనేటువంటిది ద ఫస్ట్ స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ కనెక్టింగ్ డాట్స్ ఇక్కడ ఈ కనెక్టింగ్ డాట్స్ అనేటువంటి కోట్ యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎ రీజన్ మన జీవితంలో ఏది జరిగినా కూడా దానికి ఒక కారణం అయితే ఉంటుంది ఇది ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని మనం భావించుకునే ముందు ఇలా జరగడానికి గల కారణం ఏదో ఉండి ఉంటుంది అని భావించుకున్నట్లయితే అది పాజిటివ్ గా తీసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఇదే ఈ స్టోరీలో ఆయన చెప్పబోతున్నారు ఇన్ దిస్ స్టోరీ జాబ్స్ టెల్స్ అబౌట్ హిస్ బర్త్ అండ్ అన్ అనెక్డోట్ అబౌట్ డ్రాపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఈ స్టోరీలో జాబ్స్ తన బర్త్ గురించి అలాగే తన కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ గురించి చెప్పబోతున్నారు మరి బర్త్ కు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఒక అవివాహిత స్త్రీకి జన్మించినట్లు అంటే పెళ్లి కాకుండానే తన తల్లి గర్భవతి అయిందని అలాగే తనకు పుట్టబోయేటువంటి బిడ్డను అడాప్టేషన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడినట్లుగా ఆయన చెప్తున్నారు ఒక లిటరేట్ ఫ్యామిలీకి అడాప్టేషన్ ఇవ్వాలని తన తల్లి భావిస్తారు అలాగే ఒక లాయర్ ఫ్యామిలీ వచ్చి ఆ బిడ్డని దత్త తీసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చినప్పటికీ ఈ స్టీవ్ జాబ్స్ జన్మించిన తర్వాత తను అబ్బాయి కావడం చేత వాళ్ళు అమ్మాయిని అయితే అడాప్టేషన్ చేసుకుంటాము 
అబ్బాయిని మేము చేసుకునే ఉద్దేశం లేదు అని రెఫ్యూజ్ చేయడంతో ఒక ఇల్లిటరేట్ ఫ్యామిలీకి తన బేబీ అయినటువంటి స్టీవ్ జాబ్స్ ని అడాప్టేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఆన్ వన్ కండిషన్ మీదనే తన తల్లి స్టీవ్ జాబ్స్ ని అడాప్టేషన్ ఇస్తుంది ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే స్టీవ్ జాబ్స్ ని గ్రాడ్యుయేట్ చదివించాలి అనే ఒక కండిషన్ సో ఆ కండిషన్ కి వాళ్ళు అడాప్టెడ్ పేరెంట్స్ ఒప్పుకొని ఈ స్టీవ్ జాబ్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు సో అందులో భాగంగానే ఈయనను గ్రాడ్యుయేట్ చేయించాలనే ఉద్దేశం చేత స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి ఈక్వాలెంట్ అయినటువంటి ఒక కాలేజీలో జాయిన్ చేసినప్పటికీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ లో స్టీవ్ జాబ్స్ తనకు ఆ చదువులు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయన్నటువంటి ఒక క్లారిటీ లేక కాలేజ్ నుంచి డ్రాప్అవుట్ అవుతారు మరి ఇది ఈయన యొక్క నేపథ్యం మరి చూద్దాం ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నారు హీ అర్జెస్ ద స్టూడెంట్స్ టు ట్రస్ట్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ టేక్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ థింగ్స్ దట్ మైట్ నాట్ సీమ్ టు బీ ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే విద్యార్థులు తమను తాము విశ్వసించాలి అని అలాగే జీవితంలో కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలి అని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు జాబ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టుక్ ఎ ఛాన్స్ వెన్ హీ డ్రాప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అండ్ బిలీవ్డ్ థింగ్స్ విల్ వర్క్ అవుట్ ఎవెన్చువల్లీ ఈవెన్ అట్ ద మూమెంట్ హీస్ స్లీపింగ్ అండ్ ఈటింగ్ కండిషన్ వర్ నాట్ గుడ్ స్టీవ్ జాబ్స్ గారు కాలేజ్లో చదువుకున్నంత సేపు ఆయనకు లైఫ్ స్టైల్ బాగానే ఉండే కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ స్టూడెంట్ అయిపోయారో అప్పటి నుంచి ఆయనకు తినడానికి తిండి కష్టమైపోయింది అలాగే పడుకోవడానికి షెల్టర్ కూడా లేకుండే సో ఈ విధంగా మరి ఆయన ఉన్నప్పటికీ కూడా తనకు ఏం కావాలో తను వెతకడం కోసం వెనుకాడలేదు తను విశ్వసించినటువంటి అంశాల పట్లనే ఆయన శ్రద్ధ చూపేవారు గాని తనకు ఇష్టం లేని అంశాలను కొనసాగించలేదు హి టేక్స్ అనదర్ ఛాన్స్ వెన్ హీ డిసైడ్స్ టు టేక్ ఎ క్యాలిగ్రఫీ క్లాష్ ఇప్పుడు తనకు ఇష్టం లేనటువంటి చదువుని వదిలేశారు మరి ఇంకొక విషయాన్ని ఆయన ఛాన్స్ గా తీసుకున్నారు ఏంటి అంటే అది క్యాలిగ్రఫీ నేర్చుకోవాలి అందులో సెరీఫ్ అండ్ సైన్స్ సెరీఫ్ నేర్చుకునేటువంటి ఒక క్లాస్ లో చేరారు హీ ఫౌండ్ ద క్లాస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్ దో హీ డిడ్ నాట్ నో వేర్ ఇట్ వుడ్ లీడ్ హిమ్ లేటర్ ఆన్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ లెడ్ హిమ్ టు డిజైనింగ్ ద ఫస్ట్ మ్యాకింతోష్ కంప్యూటర్ విత్ బ్యూటిఫుల్ టైపోగ్రఫీ ఇక్కడ చూడండి ఆయన ఇష్టపడినటువంటి అంశము క్యాలిగ్రఫీ అక్కడ సెరీఫ్ అండ్ సైన్స్ సెరీఫ్ కోర్సెస్ ఆయనకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అయ్యాయి మరి ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఆయన కొనసాగించారు అది ఆయన ఎక్కడికి లీడ్ చేస్తుందో కూడా ఆయనకు తెలియదు కానీ ఆయన ఇష్టమే తనను మ్యాకింతోష్ కంప్యూటర్ ని కనుగొనే విధంగా చేసింది విత్ బ్యూటిఫుల్ టైపోగ్రఫీ అప్పటి వరకు సింగిల్ ఫాంట్ ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ లో ఈయన మల్టీ ఫాంట్స్ ని డిజైన్ చేసే విధంగా తన క్యాలిగ్రఫీ కోర్స్ ద్వారా నేర్చుకున్న అంశాన్ని ఈ కంప్యూటర్ లో ఇన్బిల్డ్ చేసి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇదే విషయాన్ని విండోస్ కూడా కాపీ చేశారు అంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేటువంటి డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ బిఫోర్ హిస్ ఇన్వెన్షన్ అవి లేకుండా ఉండే మరి ఇప్పుడు మనం చూసేటువంటి ఈ టైపోగ్రఫీ అంతా కూడాను స్టీవ్ జాబ్స్ గారు తన ఇంట్రెస్ట్ తో నేర్చుకున్నటువంటి కోర్స్ ఆధారంగా మాత్రమే అని మనం చెప్పొచ్చు మనం ఈ స్టోరీని గమనించినట్లయితే కనెక్టింగ్ డాట్స్ అనేది ఈయన విషయంలో ఎలా నిజమైందో అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అన్నాము ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎ రీజన్ మరి ఇక్కడ ఈయన కాలేజ్ డ్రాప్అవుట్ కావడానికి కూడా ఒక కారణమైతే ఉంది అది ఆ క్షణానికి తెలియకపోయినప్పటికీ క్యాలిగ్రఫీ కోర్స్ చేసిన తర్వాత మ్యాకింతోష్ కంప్యూటర్ ని తయారు చేయడంలో ఈ విషయం నిజమేనా అనిపిస్తోంది అక్కడ కాలేజ్ డ్రాప్అవుట్ అవ్వకుండా ఉండి ఉండినట్లయితే ఇప్పటికీ కూడా మనకు కంప్యూటర్లో సింగిల్ ఫాంటే ఉండేదేమో ఈ విధంగా ఈ ఫస్ట్ స్టోరీకి మనకు జస్టిఫికేషన్ అయితే దొరికింది ఇప్పుడు మరి సెకండ్ స్టోరీ చూద్దాం ఈయన చెప్పినటువంటి సెకండ్ స్టోరీ ఏంటి అంటే అబౌట్ లవ్ అండ్ లాస్ ఇందులో మరి ఈయన ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం హీ కన్వేస్ టు అస్ దాట్ ఈవెన్ ఇఫ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ రిజల్ట్ ఇన్ కంప్లీట్ డిజాస్టర్ వి షుడ్ కంటిన్యూ బిలీవింగ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్ ఈయన ఈ స్టోరీలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనం కొన్ని సందర్భాల్లో చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు విఫలం అవ్వచ్చు అయినంత మాత్రాన మనం కుంగిపోకుండా మన పట్ల మనం విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి మనల్ని మనం నమ్మాలి అనే మెసేజ్ ని ఈయన మనకి ఇస్తున్నారు ఇట్ టెల్స్ అస్ దాట్ వి షుడ్ లవ్ అవర్ వర్క్ మనం చేసేటువంటి పని ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా ప్రేమించాలి పూర్తిగా ఇష్టపడాలి 
అప్పుడు ప్రయత్నాలు అనేటువంటివి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఫలితాన్ని సాధిస్తాయి అనేటువంటిది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం త్రూ దిస్ స్టోరీ హీ ఆల్సో నరేట్స్ ద లెసన్స్ లర్న్డ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఫైడ్ బై యాపిల్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో యాపిల్ సంస్థ నుంచి ఈయన తొలగించబడతారు అంటే ఈయన తీసేస్తారు ఇక్కడ ఏంటి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో అంటే స్టీవ్ జాబ్స్ కి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు తన మిత్రుడైనటువంటి ఓజ్ నియక్ తో కలిసి తన పేరెంట్స్ గ్యారేజ్ లో ఈయన యాపిల్ సంస్థను స్థాపిస్తారు ఇద్దరితో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ సంస్థ పదేళ్లలో నాలుగు వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ని చేయడమే కాకుండా టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ ని కూడా అది లీడ్ చేస్తుంది ఇటువంటి సంస్థను స్థాపించిన ఈయన అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ మధ్యలో కొంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ని కూడా జాయిన్ చేసుకుంటారు మరి వాళ్ళ మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడంతో ఈయనను సంస్థ నుంచి తొలగించేస్తారు వీటి నుంచి కూడా కొన్ని విషయాలు ఈయన నేర్చుకున్నారు మరి ఆ విషయాలు ఏంటివి అనేది ఈయన చెప్తూ ఉన్నారు when he got fired he did not give up expected life for how it was samstha nunchi eppudaithe ayana tolaginpa baddaro ayana em kavalo ayanaku telusu thanu e life aithe lead chestunnado atuvanti life ni malli lead cheyalanatundi uddeshanni kaligi unnaru rather he went on creating bigger and bigger things mari aa samstha vachesinta maatrana ayanamlo unnatundi టాలెంట్స్ ని అయితే వాళ్ళు తొలగించలేరు కేవలం ఆయన్ను మాత్రమే తొలగించగలిగారు మరి ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇంటలెక్చువాలిటీతో ఎన్నో పెద్ద పెద్ద విషయాలను చేయడం మొదలు పెట్టారు హీ లేటర్ ఫౌండ్ నెక్స్ట్ అండ్ పిక్సెల్ కంపెనీ అండ్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ అన్ అమేజింగ్ ఉమెన్ నేమ్డ్ లారెన్స్ పోవెల్ హూ హాస్ బికమ్ హిస్ వైఫ్ ఇందులో భాగంగానే ఈయన ఎప్పుడైతే యాపిల్ నుంచి ఫైర్ చేయబడ్డారో తనకున్నటువంటి తెలివితేటలతో నెక్స్ట్ మరియు పిక్సెల్ యానిమేషన్ స్టూడియో ని స్థాపిస్తారు తద్వారా డిస్నీ వాళ్లతో టైఅప్ చేసుకుని టాయ్ స్టోరీ అనేటువంటి ఒక పిక్చర్ ని కూడా వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా ఆయన యొక్క ఎదుగుదల అనేటువంటిది మళ్ళీ ప్రారంభమవుతుంది ఈ సంస్థలోనే చేరినటువంటి ఒక ఎంప్లాయీతో ఆయన ప్రేమలో పడతారు ఆవిడ పేరే లారెన్స్ పోవెల్ సో ఆవిడని ఆయన వివాహం చేసుకుంటారు ఈ విధంగా స్టీవ్ జాబ్స్ తనను తాను నమ్ముకోవడం వల్ల సంస్థ నుంచి గెంటి వేయబడినప్పటికీ పిక్సెల్ మరియు నెక్స్ట్ అనేటువంటి కంపెనీస్ ని స్థాపించి మళ్ళీ ఆయన సంపన్నుడుగా ఎదగడమే కాకుండా తనకు ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తిని కూడా వివాహం చేసుకోగలిగారు ఇక్కడ కూడా ఆయనను యాపిల్ నుంచి తొలగించబడినట్లయితే ఆయన పిక్సార్ నెక్స్ట్ అనేటువంటి సంస్థను స్థాపించేవారు కాదు అలాగే తన లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా ఆయన పొందేవారు కాదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇలా ఈయన స్థాపించినటువంటి నెక్స్ట్ మరియు పిక్సెల్ యానిమేషన్ స్టూడియోస్ యొక్క సక్సెస్ చూసినటువంటి యాపిల్ సంస్థ వారు వీటిని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చారు ఈ విధంగా తిరిగి స్టీవ్ జాబ్స్ ఏ సంస్థ నుంచి అయితే తొలగించబడ్డారో అదే సంస్థలో మళ్ళీ వెళ్ళడం జరిగింది ఇలా స్టీవ్ జాబ్స్ తనను తాను నమ్ముకోవడం ద్వారా ఏ సంస్థ నుంచి అయితే ఆయన్ను వెళ్ళగొట్టారో అదే సంస్థ వాళ్ళు తిరిగి ఆయన్ను కావాలని కోరుకోవడం జరిగింది సో ఇలా ఈ సెకండ్ స్టోరీలో మనకు ఆయన తన యొక్క లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని షేర్ చేశారు మరి ఇప్పుడు థర్డ్ స్టోరీ ఏంటో చూద్దాం ద థర్డ్ స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ డెత్ వెన్ జాబ్స్ వాజ్ సెవెంటీన్ ఈ రెడ్ ఎ కోట్ దాట్ వెంట్ సంథింగ్ లైక్ ఇఫ్ యూ లివ్ ఈచ్ డే యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ యువర్ లాస్ట్ సమ్ డే యూ విల్ మోస్ట్ సర్టైన్లీ బి రైట్ స్టీవ్ జాబ్స్ కి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క కొటేషన్ చదివారు అది ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ లివ్ ఈచ్ డే యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ యువర్ లాస్ట్ అంటే నీ జీవితంలో ప్రతి రోజు చివరి రోజుగా నీవు భావిస్తే సమ్ డే యూ విల్ మోస్ట్ సర్టైన్లీ బి రైట్ ఏదో ఒక రోజు నువ్వు సరైన వాడి అవుతావు ఇట్ మీన్స్ లైఫ్ లో మనకున్నటువంటి రోజులు చాలా తక్కువైనటువంటిది సో నువ్వు జీవించేటువంటి ప్రతి రోజు నువ్వు చివరి రోజుగా భావిస్తేనే నువ్వు సరైనటువంటి పనులు చేయగలుగుతావు ఈయన ఉద్దేశంలో ఏంటి అంటే టైం వేస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పడం హీ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ క్యాన్సర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ వెన్ హీ వాజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈయనకు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఈయన క్యాన్సర్ వ్యాధి ఉన్నట్లు గుర్తించారు రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో ద డాక్టర్స్ టోల్డ్ హిమ్ it was almost certainly a type of cancer that is incurable nijaniki cancer anetuvanti virugudu lenatuvanti oka jabbu 
అంటే నయం కానటువంటి ఒక జబ్బు ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆరోగ్యాన్ని మనం పొందలేం సో అందువల్ల డాక్టర్స్ అయితే డిక్లేర్ చేసేసారు ఏంటి అంటే అది ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ అనేసి లేటర్ హీ హ్యాడ్ సర్జరీ అండ్ హీ వాజ్ ఫైన్ కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏంటి అంటే అది కనుగొన్నారు దీనికి ఒక సర్జరీతో నయం చేయొచ్చు అని కాకపోతే తన యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ని పెంచుకోవచ్చు అనే ఒక విషయాన్ని అయితే తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆయన సర్జరీకి వెళ్లారు సర్జరీ సక్సెస్ అయింది సో ఆయన బాగున్నారు ఆయన చెప్పడం ఏంటి అంటే ప్రతి రోజు తన జీవితంలో చివరి రోజుగా జీవించారు కాబట్టే ప్రతి రోజును ఆయన చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగారు అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు స్టీవ్ జాబ్స్ సైజ్ దాట్ నో వన్ వాంట్స్ టు డై ఇది వాస్తవమే ఎవరు కూడా తన జీవితంలో త్వరగా చనిపోవాలని అయితే అనుకోరు అండ్ ఎట్ డెత్ ఈస్ డెస్టినేషన్ వి ఆల్ షేర్ డెత్ కోరుకోకపోయినప్పటికీ ఏదో ఒక రోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది డెస్టినేషన్ గా రీచ్ అవ్వాల్సిందే హీ కాల్డ్ డెత్ యాజ్ ఎ లైఫ్ చేంజ్ ఏజెంట్ స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్తున్నారు డెత్ ని లైఫ్ చేంజ్ ఏజెంట్ గా చెప్తూ ఉన్నారు ఇట్ క్లియర్స్ అవుట్ ద ఓల్డ్ టు మేక్ వే ఫర్ ద న్యూ అంటే డెత్ అనేటువంటిది పాత విషయాలను తుడిచివేసి కొత్త విషయాలను చేయడానికి సహాయపడుతుంది అని చెప్తారు హీ సేస్ దాట్ వన్స్ టైమ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ అండ్ అడ్వైజెస్ అస్ నాట్ టు వేస్ట్ ఇట్ ఇన్ లివింగ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ లైఫ్ జీవితంలో విద్యార్థులు చాలా మందికి ఆయన ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ ఏంటి అంటే మీరు ఏమి కావాలనుకుంటున్నారో అదే చేయండి మీరు ఏది ఇష్టపడుతున్నారో అదే చేయండి అంతేగాని జీవితంలో మీకు ఎవరో చెప్పారని ఎవరో అడిగారని చెప్పేసి వాళ్ళ కోసం మీరు చేయొద్దండి మీకు నచ్చిన విషయాలనే మీరు చేయండి కారణం ఏంటి అంటే టైం చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది మన ఈ లైఫ్ స్పాన్ లో మనం అనుకున్నటువంటి విషయాలను మాత్రమే మనం చేయాలి ఎవరి అడ్వైజెస్ ను మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఏమనిపిస్తే ఏం చేయాలనిపిస్తే అదే మనం అవుదాం అనే విషయాన్ని స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్తున్నారు ఇన్ కంక్లూడింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ జాబ్స్ యూజ్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎ పబ్లికేషన్ కాల్డ్ ద హోల్ అర్త్ క్యాటలాగ్ స్టే హంగ్రి స్టే ఫులిష్ ఈయన ఒక పబ్లికేషన్ లో చదివినటువంటి కొటేషన్ ని తీసుకుని తన యొక్క స్పీచ్ ని ముగిస్తున్నారు ఆ పబ్లికేషన్ పేరే ద హోల్ అర్త్ క్యాటలాగ్ పబ్లికేషన్ ఎండ్ చేసేటువంటి సమయంలో లాస్ట్ పబ్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ కొటేషన్ తో దాన్ని ఎండ్ చేశారు అదే కోట్ ని తీసుకుని తన యొక్క ఉపన్యాసాన్ని ఆయన ముగిస్తూ ఉన్నారు స్టే హంగ్రి స్టే హూలిష్ విచ్ మీన్స్ బీ రెడీ టు ట్రై న్యూ థింగ్స్ దాని అర్థం ఏంటి అంటే సిద్ధంగా ఉండండి కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఆయన కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు దస్ త్రూ దిస్ స్పీచ్ Steve Jobs encouraged the students to be risky, strive for what they want in their life, even if it means to be different. The first thing he said is that three stories are going to be able to encourage the students to be able to risk. The risk is going to be able to risk. Strive 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 is going to be able to risk. for what they want in their life. If you want to be able to risk. If you want to be able to risk. If you want to be able to risk. కష్టపడండి ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ మీన్స్ టు బి డిఫరెంట్ అది మిగతా వాళ్లకు చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించవచ్చు నో ప్రాబ్లం అయితే తీసుకునేటువంటి విషయాలను డిఫరెంట్ గా చేసినప్పుడే సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పి స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్తున్నారు ఈ విధంగా స్టీవ్ జాబ్స్ తన యొక్క లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని స్టూడెంట్స్ కి షేర్ చేసి ఎలా లైఫ్ లో సక్సెస్ సాధించాలి అనే విషయాలని తన యొక్క ఉపన్యాసం ద్వారా తెలియజేశారు సో ఈ లెసన్ మీకు ఉపయోగకరంగా ఉందని భావిస్తూ లెసన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని కమెంట్ రూమ్ లో తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్